നമ്മളിന്ന് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം തുടങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നാം ഗലാത്തിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഗലാത്തിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനം കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടൊന്നും അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എന്നുള്ളതും കൃപയാൽ മാത്രമാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നാൽ നമ്മൾ റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലൊന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സുവിശേഷം അതായത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫുൾ ഗാസ്പെൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പല സഭകളുടെ മേളിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം ഫുൾ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രി ഫുൾ ഗോസ്പൽ എന്നൊക്കെ അവർ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല രണ്ടായാലും ദ ആ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഓർഡേർലി ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം അപ്പം നമ്മൾ മറ്റു പല ലേഖനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ ലേഖനത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ കണ്ടത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് അതായത് പ്രവൃത്തിയാലേ അല്ല കൃപയാലാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം അത് ചിട്ടയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് മുതൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തരംതിരിച്ച് നോക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും റോമർ കഴുതി ലേഖനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായത്തിൽ പാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെ പാപ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പാപം പാപത്തെക്കുറിച്ചും പാപം സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാലും അഞ്ച് അഞ്ചും അധ്യായത്തിൽ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ആദ്യ പടിയായി കർത്താവ് യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എട്ട് മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറാം വാ അധ്യായം വരെയും ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വളരെ നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമേ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ഷമ അപ്പം ഈ സുവിശേഷം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് വരെയും വന്നിട്ടങ്ങ് നിൽക്കുക ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല ചിലർ ചിലർ ചില ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ യേശുവിനെ വെറും ഒരു പാപം ക്ഷമ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് മാത്രം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് റോമർ ഒന്നും രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങ് മൂന്ന് വരെയും അവർക്ക് പ്രസക്തമാകുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷമുള്ളതൊന്നും അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരൊട്ടും ബോധേഡ് അല്ല അവർക്കങ്ങനെ ബോധേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് അവരങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം അവർക്ക് യേശു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പാപത്തിന് മോചനം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ പാപമോചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫർഗീവ്നസ് ഓഫ് സിൻസ് പഴയ നിയമത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാലും അഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാലേ ഒന്നുമല്ല കൃപയാലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പാപത്തെ ജയിച്ച് ജീവിതമുണ്ട് 
അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകളെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ച് അവർ ഒരു പക്ഷേ നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നു ആ മീൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നു സ്നാനമൊക്കെ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മേജർ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ അബദ്ധമുണ്ട് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടരുത് പ്രമാണത്തിൽ കീഴ്പ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ ആറാം അധ്യായം റോമർ ആറിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്നു ബാപ്റ്റിസം എടുത്ത വ്യക്തി പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഫ്രീ ആയി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഐ മീൻ റോമർ ആറിൽ പറയുന്നതിൽ കൃപയുടെ കീഴിൽ എന്ന് വെച്ചോ പാപം ചെയ്യണമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാപം ഒരു നാൾ മരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊരു അത് ആണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമായിട്ട് ആളുകൾ ഓൾറെഡി അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ലതാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു നിയമങ്ങൾ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ സൺഡേയിലും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സൺഡേയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കർത്തൃമേശ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സിനിമ കാണത്തില്ല ഞാൻ എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോകത്തില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ നിയമത്താൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശുദ്ധനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പലപ്പോഴും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആറാം അധ്യായത്തെ നിൽക്കുക അവരുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ സ്പിരിച്വ ശരിക്കും ആറാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടരുത് കീഴ്പ്പെടാതെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടാം അധ്യായം മുതൽ പറയുന്നത് പോലെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ മൊത്തം ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അത് പഠിച്ചു ആ ഡിഫറൻസ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ജഡപ്രകാരമുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വാസികൾ തന്നെ കുറച്ച് സെൽഫ് മെയ്ഡ് പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടാലും അതുപോലെയുള്ള ഇമ്പാക്റ്റേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുവിശേഷം മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് സു ഐ മീൻ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഇനിയും ഈ ലേഖനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഈ ലേഖനം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സുവിശേഷം പൂർണ്ണ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒരു വാഗ്ദാനം ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാധാനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ചതച്ച് കളയും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ സോ ഇതൊരു പ്രോമീസാണ് ഇത് കർത്താവായ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാധാനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ചതച്ച് കളയുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് ഈ പൂർണ്ണ സുവിശേഷം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദൈവം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് റോമർ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് പീസ് സെൽ ബ്രൂയിസ് സെയ്റ്റൺ അണ്ടർ യുവർ ഫീറ്റ് ഷോർട്ട്ലി അല്ലേ ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ കാൽക്കിഴിൽ ആക്കി കളയും ചതച്ച് കളയും അപ്പം നോക്കി എങ്ങനെയാണ് സെയ്റ്റൺ നമ്മുടെ മേളിൽ അധികാരമായത് കാരണം ദൈവം ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് അദാമിനെ ഹൗവയും സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ഈ അക ഈ ഏതേൻ തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ദൈവം മനോഹരമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അദാമിനും ഹൗവയ്ക്കും കൊടുത്തതാണ് ആദാമും ഹൗവയും പാപത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടപ്പോൾ പാ മൻ പിശാശ് പറയുന്നത് കേട്ട് ദൈവവച
ഈ ഒരു അനുഭവം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് സാത്താനെ നിൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ ആക്കി കളയുക അതായത് അതാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴ് ചതച്ച് കളയും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ സോ ഇതൊരു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കമാണ് ഈ ഗോസ്പൽ ഈ ഫുൾ ഗോസ്പൽ അതിൻ്റെ ഫുൾനെസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുമ്പം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് പണ്ട് എന്താണോ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ സുവിശേഷം മുഖാന്തരം നാം വീണ്ടും തിരികെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുക സോ ദാറ്റ് സെയ്റ്റൻ വിൽ ബി അണ്ട് അവർ ഫിറ്റ് നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിൽ സാത്താനായി തീരുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അൺഫോർച്യുനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതലും വിശ്വാസികൾ പലപ്പോഴും ബാപ്റ്റിസവും ഒക്കെ എടുത്ത ആളുകൾ ഇന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഭയം ദൈവത്തെക്കാൾ ഭയം പിശാസിനെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഗോസ്ബൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഗോസ്ബൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പൂർണ്ണതയിൽ ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോമീസ് അതിൻ്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ റോമർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവം ദൈവം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് അപ്പം ഇനിയും വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെയാണ് രചിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളുടെ നടു ഐ മീൻ ഇടയിലാണ് ഈ പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം റോമർ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ അതേ പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴും കാണും നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ജഡൻ സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന ശക്തിയോട് നിർണയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നാമത്തിനായി സകല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഈ വാ ഇതിനകത്ത് ആറാം വാക്യത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം വാക്യത്തിൽ ആ ഫ്രൈസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്രൈസ് വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് സോ ദ റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ അതായത് ഈ ഫുൾ ഗോസ്ബലിൻ്റെ ഫുൾ ഗോസ്ബൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബൈ ഹും വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് അപ്പോസ്റ്റൽഷിപ്പ് ഫോർ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ദ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് പോൾ ഇത് എഴുതിയ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പറയുന്ന വാക്ക് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ ബൈ ഹും വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് അപ്പോസിൽഷിപ്പ് ഫോർ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ഫെയ്ത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെയും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ടാവും പതിനാറാമത്തെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വായിക്കാം നൗ ഈസ് മെയ്ഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് നോൺ ടു ഓൾ നേഷൻസ് ഫോർ ദ ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വീണ്ടും അതേ പദപ്രയോഗം ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണ് മലയാളത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് പൂർവകാലങ്ങള
നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ആറിലും വായിച്ചത് വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് സോ ഈ രണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിലും പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം സോ ഇത് നോക്ക് മേളിലും താഴെയും ഇട്ടേക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അനുസരണവും മറ്റൊന്ന് വിശ്വാസവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പോകേണ്ടതാണ് അതായത് ഒബീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നിയമമായി മാറും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യുക ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചേർച്ചിൽ പോകുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും എനിക്ക് അനുസരണമില്ലെങ്കിൽ അനുസരണമില്ലാതെ വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പല പലതും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെറും ഒരു എന്താ വെറും ഊഹാഭോ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ മാത്രമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിനും സുവിശേഷത്തിനും വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഗാസ്പൽ ദൈവം നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം തന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നാം വിശ്വാസത്തിൽ വളരാനും അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് പോകേണ്ടത് ഒബീഡിയൻസിനും കൂടിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണി കണ്ടതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വിശ്വാസം എങ്ങനെ വരുമെന്ന പത്തിൽ പത്താം മതി പത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ റോമർ പത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് വായിക്കുന്നു വിശ്വാസം വരുന്നത് കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിൻ്റെ വചന പ്രകാരമാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോട് ആരെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഒന്നും തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ല ദൈവവചനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി അതിനപ്പുറമായിട്ട് വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ റീസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല സോ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഈ ട്രൂ ഈ ഫുൾ ഗാസ്പലിൽ വേണ്ട ഒരു രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിലും പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഗാസ്പൽ സോ ഒരു ഇന്ന സെൻസ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗാസ്പലിന് വേണ്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഒബീരിയൻസ് അപ്പം നമുക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു തിയോളജി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെയും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഗോസ്പൽ തന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളിൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകാനും ഫെയ്ത്ത് നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുസരണവും ഉണ്ടാക്കണം അനുസരണം ഇല്ലായെങ്കിൽ വെറും വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല നിർജ്ജീവമായ വിശ്വാസമായി അത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം റോമർ എഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വചനം ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം കാരണം മലയാളത്തിൽ കുറേ ഇത് ഒരു വലിയ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം എൻ്റെ മലയാളവും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പോൾ എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കോൾഡ് ടു ബി എൻ അപ്പോസ്റ്റൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ടു ദ ഗാസ്പൽ ഓഫ് ഗാഡ് ഇപ്പം അപ്പോസിനെ പൗലോസിനെ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് താൻ ആരാണ് താൻ അപ്പോസ്റ്റലിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ കുറിച്ച് താൻ ആദ്യമേ പറയുന്നത് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ലെറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദയർ പോൾ എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലൂസ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാസൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മലയാളത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്
ലാംഗ്വേജിൽ വരുമ്പം സർവൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടെർമിനോളജി അങ്ങ് വന്ന് കയറി എന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് സ്ലൈവ് അപ്പം ഈ സ്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കും അധികം മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാലയളവിലൊന്നും നമ്മളത് അധികം കാണുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കൂടുതലും സെർവൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ചേർച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലൈവ് ആൻഡ് സെർവൻറ്റ് സ്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റുമില്ല ഒരു റൈറ്റുമില്ല അയാൾക്ക് ഒരു ക്ലെയിമുമില്ല അയാൾക്ക് ഒരു ശമ്പളവുമില്ല ഒന്നുമില്ല അയാൾ യജമാനൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വചനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നെടുത്ത് നോക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം not withstanding if he continue a day or two he shall not be punished for he is his money ennana nsb il parayna for he is his property malayalathil verumbu parapada pusthakam 21 inde 21 inde 24 engilum avan onnum rendu divasam jeevichirunnal avane shikshikkirathu avan avante mudalallo അവൻ അവൻ്റെ മുതലല്ലോ ഈ പറയുന്നത് വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലും സ്ലൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സ്ലൈവ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാസ്റ്ററിന് എന്തും ചെയ്യാം അപ്പം ഈവൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം ഒരു ശിക്ഷിക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു ഒന്നും ഒരു റൈറ്റുമില്ല തിരിച്ചൊരു റൈറ്റും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ആ പദം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആരാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായ ഈ മലയാളത്തിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെർവൻറ്റിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സ്ലൈവ് ഓഫ് ബോണ്ട് സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സ്ലൈവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ഈ പോള് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലേ പൗലോസ് ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു താൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു ഗമാലിയലിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരുപാട് അറിവ് സമ്പാദിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പം താൻ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ തനിക്ക് ന്യായപ്രമാണം വെച്ചിട്ട് താൻ തന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പം തനിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ലാത്തവനാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ താൻ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ താൻ ഏത് തലത്തിലേക്ക് എത്തി തന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞു താൻ തന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇട വന്നു എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ലൈവായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമയാണ് എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം തൻ്റെ ഉള്ളത്തെ താൻ എം ടി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് തൻ ഇനിയും തനിക്ക് റൈറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ലൈവ് എന്ന് അതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഒരു സെർവൻറ്റ് ഏത് സെർവൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളും എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇൻ എ സെൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും സെർവൻസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വേദികളുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റൈറ്റും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും സ്ലീവ് സോ ഇവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നാമും ഒരുപാട് ജഡീകമായിട്ട് അടിയും വഴക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ വഴക്കും ബഹളവും എല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമുക്ക് പല റൈറ്റ്സുകളും ഉണ്ട് ആ റൈറ്റ്സ് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ റൈറ്റ്സിനെതിരെ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഒരു വി ഒരു ഭവനത്തിൽ തന്നെ ചേട്ടനും അനിയനും ചേട്ടനും അനിയനും സ്വത്തുക്കൾ ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടന് കുറച്ച് കൂടി അല്ലെ അനിയന് കുറച്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ ബ്രദർ ഉടനെ അവൻ്റെ റൈറ്റാണ് അവൻ്റെ റൈറ്റ് കാരണമല്ലേ അവിടെ അടി ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പസന പൗലോസ് തന്നെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം ഐ മീൻ അക്നോളജിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം ആൾസോ എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ ദാസൻ എന്നുള്ളതല്ല യേശുവിൻ്റെ അടിമയായി തീരുക എന്നുവെച്ചാൽ ആ മനോഭാവം ആ മനോഭാവമാണ് 
ആ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ് എനിക്ക് ഒരു റൈറ്റുമില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും കാലവും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പാപി അവൻ ഈ പൗലോസ് പറയുന്നു പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ നമ്മൾ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരല്ല നമ്മളെല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വിധിയേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ടു ഡെത്ത് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നിത്യ മരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം നാം പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു ഡിസേർവിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചുള്ള ഒരു വരവെന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ഡിസേർവിങ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ എന്തുവാ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട നന്മകൾ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് പ്രകാരം മരണമല്ലാതെ അർഹതപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ടു ദ ഗോസ്ബൽ ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മിടുക്കോ എൻ്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടോ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സുവിശേഷത്തെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബീങ് എ ബോൺ സ്ലീവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ അടിമയായി യേശുവിൻ്റെ ദാസനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സും അല്ലെ ഈ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശൽ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുവാ പറഞ്ഞത് അതല്ലേ അപ്പസന പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്ന് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ എന്തും അവിടെ ക്രൂശിക്കുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ആക്രൂശിക്കുന്നത് എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ആക്രൂശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളെ പോലെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ലേ നോക്ക് ഈ മറ്റുള്ള അവരെ ജാഥ വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവദാസന്മാർ ജാഥയ്ക്ക് പോകുന്നവരില്ലേ എന്തിനു പറയണം നമ്മൾ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പോലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പോലും ഇന്ന് എത്രയോ വിശ്വാസികൾ യൂണിയൻ്റെയും യൂണിയൻ്റെ ഓരോ ഭാരവാഹിത്വവും വഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് പറയുകയാണ് നാം നമ്മുടെ അധികാരികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിബല്യസ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആ ആദാമിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ടു ബി റിബല്യസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അതോറിറ്റി അധികാരത്തിനോട് മറുതലിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എപ്പോഴും പിശാചിൻ്റെതാണ് പിശാചാണ് അധികാരങ്ങൾക്ക് മറുതലിക്കുന്നത് ആ സ്പിരിറ്റാണ് നമ്മൾ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് വെക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഡിസയർ അടിയറവ് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തുവാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല യേശു എന്നിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് യേശു എന്നിലൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല വാട്ട് ഓവർ യേശു എന്നിലൂടെ ജീവിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ യേശു എന്നെ കൊണ്ടുപോകാമോ അതുകൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞാൻ വില്ലിങ് ആണ് ഞാൻ വില്ലിങ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യമോ എൻ്റെ കാര്യം കർത്താവ് നടത്തും നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു അടിമയെക്കുറിച്ചൊരു വാക്യം വായിച്ചു എന്താണ് അടിമ അടിമ ഫോർ ഹി ഈസ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരു അത് പൗലൂസിന് ആ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലായപ്പോൾ പൗലൂസിന് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ആണ് കാരണം എൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ അവന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം അവൻ്റേതാണ് അതല്ലേ ഫോർ ഹി ഈസ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി അവൻ്റെ സ്വത്താണ് യേശുവിൻ്റെ സ്വത്താണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സ്വത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വറീഡാവുന്നത് അതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സുവിശേഷം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോൾ പോളിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മളും നമ്മളും ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു നമ്മളും 
അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം എന്നെടുക്കാം ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഒമ്പത് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം മലയാളത്തിൽ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ദാസൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവന് നന്ദി പറയുമോ അവണ്ണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളും പറവീൻ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്ത ശേഷം ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ പ്രയോജനമില്ലാത്തതെന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ആ മെൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാത്ത അങ്ങനെയാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സർജ്ജമയല്ല പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാത്തവർ വി ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എനി സാലറി ഫ്രം ദ വർക്ക് വിച്ച് വി ടെറ്റ് പിന്നെ എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഈ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും നമ്മളെന്താ ദാസൻ ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് മെൻ പ്രസ്തനായ പൗലോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മുടെ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ആ ആ ഒരു ബേസിസിൽ അവിടെ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാൽവറി ക്രൂശിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ ഡിസൈഡ്സും തങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സും എല്ലാം ക്രൂശിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ദൈവമേ യേശുവെ അവിടുന്ന് എന്നിലൂടെ ജീവിച്ചാൽ മതി അവിടുന്ന് എന്നെ നടത്തുന്ന ഓരോ വഴിയിലൂടെയും ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ സന്നദ്ധനാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പോൾ എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ജീസസ് നമ്മൾ വായിച്ചു പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസൻ അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഇതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ യേശുവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ അത് അതിലൊരു ഒരിക്കലും ഒരു അഭിമാനക്കുറവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ കർത്താവിൻ്റെ അടിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല കാരണം നാം കർത്താവിൻ്റേതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവാൻ ഈ ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയവൻ നമ്മളെ നടത്തുകയും നമ്മളെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അപ്പം ഈ പൗലോസ് ഈ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത് തൻ്റെ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ എഴുതിയതൊന്നുമല്ല കാലം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഈ എഴുത്ത് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോമാ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ റോമാ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പതിനാറാം വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും താൻ ഈ എടുത്ത നിലപാട് എന്താ പൗലോസ് ആരായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ലൈവ് ആയതിൽ തനിക്ക് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ താൻ എടുത്ത തീരുമാനം കർത്താവിലെടുത്ത തീരുമാനം ഒരിക്കലും തനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു അപ്പൊ തൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം താൻ അതുപോലെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ താൻ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു ഏ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ്സോ എനിക്ക് ഡിമാൻഡ്സോ ഒന്നുമില്ല വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ ലോട്ട് ഇത് കർത്താവിനുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും ഐ ആം റെഡി ഞാൻ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ വില്ലിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാവുള്ളത് ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല നമ്മളതാ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് പോൾ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കോൾഡ് ടു ബി എൻ അപ്പോസ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ടു ദ ഗാസ്പെൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പം ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം തൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തുവാ ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ലജ്ജയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ 
ഞാൻ കർത്താവിൽ ആയ ആ ദിവസം മുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ നിലപാടെടുത്തതിൽ എനിക്ക് ഒരിടത്ത് പോലും തല കൊനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് മാറ്റി എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ ശക്തി അനുഭവിച്ചത് മിറക്കിൾസിലൂടെ മാത്രമല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നിലൂടെ നടന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തൻ്റെ ആന്തരികമായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെയും തൻ്റെ ലൈഫിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു അല്ലേ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തനിക്ക് താൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റോമർ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തിന്മയാകുന്നു പക്ഷെ ഈ ഗോസ്ബിൾ തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഈ രൂപാന്തരത്തിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശു ചെയ്തതുപോലെ യേശു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പോലെ തന്നെ എനിക്കും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതല്ലേ തിമോത്തിയുടെ ലേഖനം തൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ താൻ എത്ര കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പറയുകയാണ് വിശ്വാസം കാത്തു മീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു യെസ് ഞാൻ ആ ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഫൈസ് കെപ്റ്റ് മൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം കാത്തു എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതെ ഇതൊരു വലിയ ടെസ്റ്റമണി ഈ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വൃതാവായി പോയില്ല താൻ ഐ എം നോട്ട് എ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഗാസ്പൽ കാരണം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ദൈവശക്തി ആകുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേൾഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പൗലോസിൻ്റെ ലൈഫിലൂടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതല്ലേ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇത് പോൾ തന്നെ പറയുക പോളിൻ്റെ ലൈഫ് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന യവനും ആദ്യ യവനനും പിന്നെ ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ട്രൂത്ത് അതാണ് അപ്പം കർത്താവിനെ ഐ മീൻ പൗലോസിനെ പൗലോസിനെ പൗലോസ് തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണെന്നും ആ ദാസൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ്സോ ഒരു മോട്ടീവ്സോടു കൂടിയല്ല ദൈവഹിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്തണം അതാ ദൈവം ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൗലോസിന് മാത്രമായ പോര സെർവൻ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ പദവിയാണ് അല്ലേ ഈ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല കോൾഡ് ടു ബി ആൻ അപ്പോസ്റ്റൽ അതെ തന്നെ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലനായിട്ട് തെര ഐ മീൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു താൻ താനൊരു അപ്പോസ്റ്റലനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം തൻ്റെ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവത്തിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ റോ ഐ മീൻ പൗലോസ് എഴുതിയപ്പം പൗലോസ് പറയുന്നു ഹി വാസ് കോൾഡ് ടു ബി എൻ അപ്പോസ്റ്റൽ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലനാകാൻ താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി ഈ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യത്തിൽ നിർത്തി നമ്മൾ നിർത്തുവാണ് അപ്പം ഇത് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പം ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോടൊന്ന് ചോദിക്കണം വൈ ആം ഐ കോൾഡ് ഞാൻ വിളി എന്നെ വിളിച്ചത് വെറും ഒരു വിസിറ്ററായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാനാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സഭ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല സഭ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് അല്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പറയുമ്പോൾ സഭ ശരീരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ നാം അംഗങ്ങളാണെന്ന് പറയുകയും ഞാനൊരു വിസിറ്ററായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ വിളിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് പൗലോസ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കോൾഡ് ടു ബി ആൻ അപ്പോസ്റ്റർ നമുക്കൊരു കുരുതി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ അപ്പോസ്റ്റലൊന്നും ആകാനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ബൈബിൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് റോളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും
യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായ പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപ്പോസ്തനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പം നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മെ യേശു വിളിച്ചുവെങ്കിൽ നാം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഐ ആം ഇൻ ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ദ ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ ഞാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ദൈവസഭയിൽ കുറേ കുറേ പൊസിഷൻസുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയിൽ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദൈവസഭയിൽ ഒന്നാമത് അപ്പോസ്തലന്മാർ രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നാമത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നിയമിക്കുകയും പിന്നെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ രോഗശാന്തികളുടെ വരം സഹായം ചെയ്യാനുള്ള വരം പരിപാലനവരം വിവിധ ഭാഷാവരം എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്താണ് അപ്പോസ്ഥലത്തിൻ്റെ വരം മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സഹായം ചെയ്യാനുള്ള വരം പരിപാലനവരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഹെൽപ്സ് എന്നാണ് ഹെൽപ്സ് ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചേർച്ചിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ ചേർച്ചിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം ദൈവവചനം പറയാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ കഴിവും ഇതും ഒന്നും വെച്ചല്ല ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇതിനൊന്നും കഴിവില്ലാത്തവനാണ് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിവില്ല ചിലപ്പം നിന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടീച്ചറാകാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോശെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പം മോശയുടെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് ആണോ കണക്കെടുത്തത് മോശയെ വിളിച്ചപ്പോൾ മോശ തന്നെ അക്നോളജ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ വിക്കനാണ് ഞാൻ തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ് ഈ ഞാൻ ചെന്ന് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിക്കി വിക്കി സംസാരിച്ച ഒന്നാമതെ രാജാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് എന്തുവാ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ തടിച്ച നാവും കൊണ്ടും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ തടിച്ച നാവുള്ളവനെയാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അതിനുള്ള ശക്തി സ്രോതസ്സുകളെയും ദൈവം തന്നിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ദൈവം അതിനാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക ചേർച്ചിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ യഥാർത്ഥമായും കർത്താവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ആയി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല നാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റോള് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഐ മീൻ അപ്പസ്ന പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോൾഡ് ടു ബി എൻ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം വാട്ട് മസ് ബി യുവർ റോൾ നാളെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ ഇൻ ദ ചേർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ ആം ജസ്റ്റ് എ വിസിറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് സൺഡേയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണ്ടേ അതിന് ഞങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മെമ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം അല്ലേ അതിശയകരവും ഭയങ്കരവുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക ഒന്നിനും പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുക്കളും ദൈവം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് ഒന്നിനും തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ദൈവം പ്ലേസ് ചെയ്തതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലും തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആർക്കായി തെറ്റു പറ്റിയത് ആർ യു വില്ലിങ് ടു ആസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ ലോഡ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാൻ അപ്പോസന പൗലൂസ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോസലിൻ്റെ പൗലൂസിൻ്റെ ടെസ്റ്റമണി അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പറയുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഒരു വലിയ പ്രകാശം കണ്ട് ഡെമാസ്കോസിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ
ഈ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ആ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം പോൾ എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കോൾഡ് ടു ബി എൻ അപ്പോസ്റ്റൽ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ടു ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു ഇനിയും ആ സുവിശേഷം എന്താണെന്നാണ് ആരെക്കുറിച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് വിച്ച് ഈ ഹാഡ് പ്രോമിസ് എഫോർഡ് ബൈ ഹിസ് പ്രോഫറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് തൻ്റെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ അത് നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൺസേണിങ് ഹിസ് സൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ അത്രയത്തെ നിർത്തുവാണ് കൺസേണിങ് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് ആ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൺസേണിങ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യേശു കർത്താവാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷം നമുക്കും പകരുന്ന ഒരു ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഗാസ്ബൽ ഈ സുവിശേഷം നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ദ ലോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കംസ് അവർ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ഈ യേശുവായി മാറുകയാണ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഐ മീൻ ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസേണിങ് അതല്ലേ ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് ആ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൺസേണിങ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ലോഡ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളതാണ് ഈ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ റോമർ കൃതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ട് കേട്ടിരിക്കാതെ കേട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാനല്ല ജ്ഞാനത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജ്ഞാനം ചീർപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും കൊള്ളാം പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വേർഡുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ രൂപാന്തരത്തിന് സഹായിക്കട്ടെ അതെ അപ്പസ്വല ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ റിസർവേഷൻസും നമ്മുടെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് ക്രൂശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു റൈറ്റ്സുമില്ല റൈറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജഡീകമായ ഒരു ഇടപെടലിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആര് നടത്തി തരും നമ്മുടെ മാസ്റ്ററായ നമ്മുടെ യജമാനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തിത്തരും ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം